ang abuno ay mga sangkap na mahalaga upang magkaroon ng mga malulusog na mga pananim. Ito rin ang nangunguna sa lahat ng prosesong kailangan sa pag-unlad ng tanim. Kaya naman, ang mga tanim ay nangangailangan ng mga abuno o mga sustansya sa buong yugto ng paglaki nito. Ang abuno ay available in various forms. Maaring ito ay organic or mineral composition. May dalawang paraan ng application ng abuno. Granular application and foliar application. Ang granular application ang pinakakaraniwang paraan ng pagpapakain ng abuno sa tanim. Ginagamit ito sa pamamagitan ng pagsabog ng abuno sa mismo mga pananim, gaya ng palayan at pagbabaon sa mababaw na hukay sa gilid ng mga tanim na gulay. Ang granular application ay maraming positibong epekto sa paglaki ng tanim, pero hindi ito sapat para ibigay ang lahat ng sustansyang kailangan ng tanim habang ito ay lumalaki. Dahil dito, ang mga magsasaka ay kinakailangan gumamit ng foliar application. Ngayon, dito tayo mag-aaral. Ano ba ang foliar fertilization? How does it work? Ang foliar fertilization ay isang paraan ng direktang pag-apply ng abuno sa mga dahon ng tanim. Ang foliar spray ay naglalaman ng pangdagdag na doses ng macro and micronutrients, plant hormones, stimulants o pampasigla, at iba pang mga kapaki-pakinabang na sangkap. So how does foliar fertilization works? When we say foliar, it means it is applied to leaves. Paano ba ito na-absorb ng dahon? Ang foliar fertilizer ay inaabsorb ng dahon sa pamamagitan ng tinatawag na stomata. Ang stomata ay maliliit na openings or buta sa epidermis ng dahon. Nakikita lamang ito sa pamamagitan ng microscope. Ang stomata ay hindi lamang makikita sa dahon, kundi pati na rin sa mga tangkay at iba pang bahagi ng tanim. Ang mga halaman ay humihinga rin sa pamamagitan ng dahon, at ito nga ang stomata. Stomata play an important role in gaseous exchange and photosynthesis. Dito dumadaan ang inilalabas ng dahon na oxygen at dito rin pumapasok ang carbon dioxide. Ang stomata ay napapaligiran ng guard cells. Ang guard cells ang nag adjust ng pagbukas at pagsara ng stomata. Bakit nga ba natin ito pinag-aaralan? Dahil mahalaga ito para sa ating pag-apply ng foliar fertilizer. Since alam na natin na ang stomata ay bumubukas at sumasara dahil sa guard cells, dapat alam natin ang proper timing ng application ng foliar fertilizer. Kailan ba dapat i-apply ang foliar fertilizer? Ginagawa ang foliar application kung ang tanim ay nagkukulang ng isang particular nutrient sa lupa o kung ang ugat ng tanim ay hindi nakaka-absorb ng mahahalagang nutrients dahil sa mahinang kondisyon ng lupa. Kung may pangangailangan sa sustansya, ang tanim o halaman ay nagpapakita ng visual symptoms and certain growth disorders gaya ng pagkabansot at pagkakaroon ng leaf discoloration. Minsan, ang mga sintomas na ito ay napagkakamalang atake ng mga peste or abiotic symptoms gaya ng tagtuyot, mahinang drainage or acidic na lupa. Kaya dapat na ang isang magsasaka ay may malawak na kaalaman sa pagsasaka para i-diagnose at i-manage ito ng maayos. Paano ba ang tamang pag-apply ng foliar fertilizer? Ayon sa ating napag-aralan, ang mga dahon ay puno ng mga openings or mga butas na tinatawag na stomata. Ang stomata ay matatagpuan hindi lamang sa harap ng dahon kundi pati na rin sa likod nito. Kaya kailangan ding masprayhan ang harap at likod ng mga dahon upang maabsorb nito ng maayos ang sustansyang kailangan ng tanim. Ano naman ang tamang oras ng pag-apply ng foliar fertilizer? Ang tamang timing ng application ng isang foliar fertilizer ay early in the morning or late in the afternoon. Napag-alaman natin na ang stomata ng mga dahon ay may mga guard cells na responsible sa pagbubukas at pagsasara nito. Kaya kapag tayo ay nag-spray ng foliar fertilizer na sobrang init, most probably hindi na ito na-absorb ng dahon dahil nagsasara na ang stomata nito sa sobrang init ng araw. Liban pa nito, ang mga droplets na nasa dahon ay agad na natutuyo dahil sa matinding init ng sikat ng araw. Dahil dito, maaaring hindi natin maibigay ang nararapat na sustansya na kailangan ng ating mga pananim. 
kaya alinman sa mga brand ng fuller fertilizers na ito ang ating gagamitin ay maaaring mayroong magandang epekto kung ito ay ginagamit sa tamang paraan.